నమస్కారం కెరీర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటు కార్యక్రమంలో సిఐటిడి ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ శ్రీ జే బ్రహ్మేశ్వరయ్య గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం మేడం కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్కు జే బ్రహ్మేశ్వరయ్య ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ సిఐటిడి హైదరాబాద్ ఓకే సార్ ముందుగా అసలు సిఐటిడి అంటే ఏంటి సిఐటిడి గురించి బ్రీఫ్గా తెలియచేస్తారా తెలియచేస్తాం మేడం సార్ సిఐటిడి అంటే సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైన్ కేంద్రీయ పరికరముల కల్పన సంస్థ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఇది ఈ కల కేంద్రీయ పరికరముల కల్పన సంస్థ స్థాపించబడింది హైదరాబాద్ కేంద్రంగా దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పరిశ్రమల అవసరాలను టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో తీర్చి నైపుణ్యం గల యువతను పరిశ్రమల కోసం అందించటానికి ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇది స్థాపించబడింది మేడం సార్ సిఐటిడిని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం మొదలుపెట్టారు మేడం అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు కంటిన్యూగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్కు సపోర్టు ఎంఎస్ఎంఈస్కు సర్వీసెస్ అనేది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంది మేడం అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు అంటే సిఐటిడి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి సిఐటిడి ముఖ్య ఉద్దేశము పరిశ్రమలకు టూల్ ఇంజనీరింగ్ అవసరాలను తీర్చిదిద్ది నైపుణ్యం గల యువతను టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్కు అందించాలనే ఒక ముద్ది ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇది స్థాపించబడింది ఇప్పుడు సిఐటిడిలో ఏ ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి సార్ సిఐటిడిలో వన్ మంత్ నుండి వన్ ఇయర్ వరకు చాలా రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి మేడం క్వాలిఫికేషన్స్ అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ నుండి ఎంటెక్ ప్రో క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్ వరకు చాలా రకాల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నాం మేము మెయిన్గా సిఐటిడి హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉంది సబ్ సెంటర్ ఒకటి విజయవాడలో ఉంది మెయిన్ సబ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ సెంటర్స్ ఒకటి చెన్నైలో ఒకటి కోలార్లో కూడా వర్కింగ్లో ఉన్నాయి అయితే ఎస్ఎస్సి విద్యార్థులకు సిఐటిడి ఎలాంటి కోర్సులు అందిస్తుంది ఎస్ఎస్సి చదివిన వాళ్ళకు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ నాలుగు రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి డిప్లొమా ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగు ఆటోమేషన్ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇంజనీరింగు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషను డిప్లొమా ఇన్ టూల్ అండ్ డై మేకింగ్ నాలుగు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి గల కోర్సు ఈ కోర్సులు చేసిన వారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ జాబ్స్ ఉన్నాయి మంచి మంచి ఇండస్ట్రీస్లో ఎంఎన్సీస్లో జాబ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత చాలామంది విద్యార్థులు ఈ కోర్సులు అయిన తర్వాత హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్కు వెళ్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం చాలామంది హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ బీటెక్కు వెళ్తూ ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ ఈ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ సేమ్ ఈక్వెలెంట్ టు ఎస్బీటీఈటీ ప్రోగ్రామ్స్ లాగానే పాలిటెక్నిక్ లాగానే పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ లాగానే ఇక్కడ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో వెళ్ళి డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవుతారు సో ఇది ఏఐటీ సిటీఈ క్వాలిఫైడ్ ప్లస్ ఎస్బీటీఈటీ క్వాలిఫైడ్ రెండు క్వా ఈక్వెలెంట్ టు క్వాలిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి సో అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా శిక్షణ అంతా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది మషనరీస్ పైన వర్క్ చేస్తారు క్లాస్ రూమ్స్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కోర్సు అయి అయిపోయే టయానికి ఒక ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే విధంగా తయారవుతారు వాళ్ళు అయితే డిప్లొమా అండ్ బిఈ వాళ్ళకి ఎలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి డిప్లొమా వాళ్ళకు డిప్లొమా తర్వాత వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ పోస్ట్ డిప్లొమా ఇన్ టూల్ డిజైన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది మేడం ఆ వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో స్టూడెంట్కు మినిమం రెండు జాబులు ఉంటాయి ఈ ఈ రోజుల్లో ఇంకా కాస్త షార్ట్ ఫాల్ అయింది ఈ టూల్ ఇంజనీర్స్ తర్వాత బీఈ వాళ్ళకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ టూల్ డిజైన్ అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఫ్లాగ్షిప్ కోర్స్ ఉంది మాది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించబడినప్పటి నుండి ఆ కోర్సు రన్ అవుతుంది పీడీటీడీ పోస్ట్ డిప్లొమా ఇన్ టూల్ డిజైను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ టూల్ డిజైన్ అనేటివి రెండు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్సులు ఇన్స్టిట్యూట్ మొదలైనప్పటి నుండి స్టార్టింగ్గా బేసిక్గా ఈ కోర్సులతో మొదలైంది అప్పుడు ఒక్కో విద్యార్థికి రెండు మూడు జాబులు ఎంఎన్సీస్లో వాళ్ళ చాయిసే వాళ్ళకి నచ్చిన దానికి వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు అంత షార్ట్ ఫాల్ ఉంది ఈరోజు కూడా షార్ట్ ఫాల్ ఉంది టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ సో ఈ కోర్సులు చేసిన వారికి మంచి మంచి ఎంఎన్సీస్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి జాబులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్త
short term programs one month nundi one year work one month three months six months ila rakarakala programs unnai cad cam field lo all softwares paina one month training three months training six months training aithe master certificate in tool engineering ani cad cam ani vlsi electronics ani ivi chesina variki local pedda pedda industries lo manchi udyogalu దొరుకుతున్నాయి వాళ్ళకు మంచి శాలరీ ఇస్తూ సో ఇలాగా చేయొచ్చు లేకపోతే బీఈ వాళ్ళకు నాలుగు రకాల ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి మా సంస్థలో అవి ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంఈ ఇన్ టూల్ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఈ ఇన్ క్యాడ్ క్యాము ఎంఈ ఇన్ మెకాట్రానిక్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ నాలుగు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇవి అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కొలాబరేషన్తో రన్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకు ఎంఈ డిగ్రీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే అవార్డ్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోగ్రామ్ మా దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోగ్రామ్ యూనివర్సిటీలో జరుగుతుంది ఇది ఇది బోత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సార్ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటి ఎంఎస్ఎంఈ గురించి క్లియర్గా తెలియచేయండి ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సూక్ష్మ లఘు మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ ఇది ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని ఒక పరిశ్రమలకు సంబంధించిన శాఖ ఈ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కేంద్రీయ పరికరముల కల్పన సంస్థ సిఐటిడి రన్ అవుతుందండి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది మెయిన్గా ఈ మినిస్ట్రీ నుండి అండర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ ఈ సిఐటిడి అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇలాంటి టూల్ రూమ్స్ అన్నీ ఎవరీ స్టేట్లో ఉన్నాయి ఎయిటీన్ టూల్ రూమ్స్ ఈ ఎయిటీన్ టూల్ రూమ్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి గైడెన్స్ ప్రకారం రన్ అవుతున్నాయి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఇవ్వాలా అనేది తర్వాత ఇండస్ట్రీస్కు ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేది ఏ ఏ స్కీమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేది ఈ స్కీమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వారికి తర్వాత పరిశ్రమలు ఎలా స్థాపించాలా అనే ప్రొసీజర్ గైడ్ లైన్స్ డెవలప్మెంట్ ఫెసిలిటేషన్ సెల్ అని మాకు ఆపోజిట్లో ఉంటుంది మేడం వాళ్ళు ఇస్తారు మేమేంటంటే ఉత్పాదకత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కు సంబంధించిన గైడెన్స్ వాళ్ళకి తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ టెస్టింగ్కు సంబంధించిన సర్వీసెస్ తర్వాత డిజైన్ డిజైన్కు సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఆర్ఎండి యాక్టివిటీస్కు సంబంధించిన సర్వీసెస్ మేమన్నీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇండస్ట్రీస్కు ఓకే ఓకే అయితే సార్ సిఐటిడి అలాగే ఎంఎస్ఎంఈ పనితీరు ఎలా ఉంటుంది ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సిఐటిడి లాంటి టూల్ రూమ్స్ ఇండియాలో ఎయిటీన్ ఉన్నాయి మేడం ఈ టూల్ రూమ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎంఎస్ఎంఈ మెక్ మెయిన్గా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ను ప్రోత్సహించి డెవలప్ చేసి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ను డెవలప్ చేసి కంట్రీ జీడిపి పెంచాలి అనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము పెంచి తర్వాత అటు నుండి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ను పెంచాలా అనేది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి యొక్క కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ గైడెన్స్ దాని ప్రకారం ఆ ఆధ్వర్యంలో మేము వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం అయితే విద్యార్థులకు సిఐటిడి వల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటారు విద్యార్థులు వాళ్ళ బేసిక్ కోర్స్ తర్వాత అకాడమిక్ కోర్సెస్ తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి టూల్ ఇంజనీరింగ్లో స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే స్పెషల్గా టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్కు ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తాము ప్లస్ మా దగ్గర మిషనరీస్ పైన కూడా వర్క్ చేసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎలా హౌ టు వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అనేది దాంతోపాటుగా మేము సాఫ్ట్ స్కిల్స్ సిస్టమ్స్ పైన దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ట్రైన్ చేస్తాం వాళ్ళకు ఈ ట్రైనింగ్ తోటి ఈ కోర్స్ అయిన తర్వాత మంచి మంచి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు జాబులు చేసుకోవచ్చు మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు జాబులు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మామూలుగా బయట ట్రైన్ అయిన స్టూడెంట్స్ కంటే ఇక్కడ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు సో అలా మంచి శాలరీస్తో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి మేడం వాళ్ళకు అయితే స్టార్టప్ కంపెనీలకు ఈ సిఐటిడి కానీ ఎంఎస్ఎంఈ కానీ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది ఈ స్టార్టప్ కంపెనీలకు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏమేమి మిషనరీ ప్రొక్యూర్ చేయాలా వాళ్ళు ఏ స్కిల్ వాళ్ళకి ఏ ఏ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ కావాలి తర్వాత వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ ఎంచుకుంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్ లిమిటేషన్స్ను బట్టి మేము వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం గైడ్ చేస్తాం మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఈ వేలో వెళ్తే బాగుంటుందని మేము ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మషనరీ ప్లస్ 
స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ని కూడా మేము అందించటంలో వాళ్ళకు ఉపయోగపడతాం అన్ని ఉపయోగపడి వాళ్ళని రైట్ పాత్లో గైడ్ చేస్తాం సో దట్ గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా డెవలప్ కావటానికి అయితే సిఐటిడిలో ఈ కోర్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్కి కానీ విద్యార్థులకు ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలంటారు క్వాలిఫికేషన్స్ అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ నుండి ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ వరకు ఎంటెక్ క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళకు అన్ని రకాల వాళ్ళకు మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మేడం అన్క్వాలిఫైడ్ నాన్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ అంటే సపోజ్ శాంసంగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది మా దగ్గర శాంసంగ్ మొబైల్ రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది బేసిక్ కోర్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ శాంసంగ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ ఉండొచ్చు లేకపోయినా వాళ్ళకు కూడా మా దగ్గర దానిపైన ట్రైన్ చేస్తాం వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ ఉన్నాయి త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత శాంసంగ్ ఆథరైజ్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో వాళ్ళకు ఉద్యోగాల కింద పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకు అలా కొన్ని రోజులు వాళ్ళు అక్కడ చేసిన తర్వాత కొంతమంది సెల్ఫ్ ఈ ట్రైనింగ్ సెల్ఫ్ ఇవి సెంటర్స్ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు అట్లా సెల్ఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ లాగా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నారు అది నాన్ క్వాలిఫైడ్ ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఆటోమేషన్ రోబోటిక్స్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ టూల్ డిజైన్ టూల్ అండ్ డై మేకింగ్ నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సు ఈ కోర్సు తర్వాత వాళ్ళు ఎయిదర్ వాళ్ళకి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి జాబ్ దొరుకుతుంది ఇమీడియట్గా జాబ్కి వెళ్ళాలంటే లేకపోతే చాలామంది హయ్యర్ కెరీర్ చూజ్ చేసుకుంటున్నారు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ వెళ్ళటానికి బీటెక్ వెళ్తూ ఉన్నారు బీటెక్ వెళ్ళకపోతే ఇండస్ట్రీస్లో బోలెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కొంతమందికి చాలామందికి మా దగ్గర కూడా అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాము మా దగ్గర ట్రైనింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి మా దగ్గర అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాము కొంతమందికి ఇంకా చాలామంది బయట ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళు కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు డిప్లొమా వాళ్ళు కావాలి అని చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కానీ డిప్లొమా ట్రైనింగ్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంది ప్రజెంట్ మేడం వాళ్ళు చాలామంది హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్కి వెళ్తూ ఉన్నారు అందుకని చాలా షార్ట్ ఫాల్ ఉంది ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర కూడా చాలామందికి అవకాశాలు ఇస్తున్నాము ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రైని ఆఫ్ సిఐటిడి ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ హ్యావ్ డన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ టూల్ డై అండ్ మౌలు డిజైన్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ఐ హ్యావ్ జాయింట్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ డెప్యూటీ డైరెక్టర్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లాస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ అడిషనల్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ కెరియర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందా భారతదేశం అనాదిగా వెలసిల్లింది విశ్వానికి దిశా నిర్దేశం చేసింది ధర్మం ఆధ్యాత్మికత సంస్కృతి విద్య విజ్ఞానాలకి భారతదేశం శ్రేయస్సుని ప్రసరించింది ప్రేమ అహింసలను ప్రచారం చేసింది భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటి చెప్పింది వివిధ మతాలను పంధాలను భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ ఒక్కును చేర్చుకుంది విదేశీయులని ఆదరించింది వసుదైవ కుటుంబకంగా వ్యవహరించింది తర్వాత ఒకనాడు కొందరు విదేశీయులు వ్యాపారం పేరుతో వచ్చి కుటిల వ్యవహారాలు నడపసాగారు బంగారు బాతు రెక్కలు తుంచబోయారు సంఘం సంస్కృతి విద్యా సంస్కారాలని నాశనం చేయబోయారు అప్పుడు జరిగిన కుతంత్రాల్లో భారత అవని పరాధీనమైంది కానీ స్వరాజ్య భావన సమసిపోలేదు స్వాతంత్రపు రక్త ఘోష ఎగసింది దేశభక్తి భావనలో మునిగిన వీరులు యోధులు కదిలారు నాది శక్తి నిద్రలేచింది ఆదివాసులు హుంకరించారు చిరునవ్వుతో తమ ప్రాణాలని ఆహుతి చేశారు ఖుషియా 
సత్యం అహింస బలిదానాల చెరగని గాథలు రాయబడ్డాయి స్వరాజ్యం భారత స్వాతంత్ర పోరాట సమగ్ర గాథలు ప్రతి శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు తిరిగి ఆదివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు బుధ శుక్రవారాల్లో మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మన దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో కెరీర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఈ సిఐటీలో ఏ ఏ కోర్సులకు ఎంతెంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది డిప్లొమా కోర్సులు ఎస్ఎస్సి తర్వాత అయితే డిప్లొమా ఇన్ ఆటోమేషన్ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ మూడు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి సేమ్ ఈక్వెలెంట్ టు స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎస్బీటీఈటీ కరికులమే సేమ్ కరికులం అయితే మా దగ్గర ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది మషనరీస్ పైన వర్క్ చేస్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు సిస్టమ్స్ పైన డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ పైన యాజ్ వెల్ యాజ్ థియేటికల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే బయట వాళ్ళకు కొంచెం మషనరీస్ ఫెసిలిటీస్ కొద్దిగా తక్కువ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉండొచ్చు ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కష్టం మా దగ్గర ఏంటంటే ప్రభుత్వం కూడా మాకు సహాయం చేస్తుంది క్యాపిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్కు గవర్నమెంట్ హెల్ప్తో క్యాపిటల్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మా ఉద్య మా ఉద్దేశం స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయటము తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈస్కి సర్వీసెస్ కాబట్టి మేము క్యాపిటల్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుండి తీసుకొని వాళ్ళకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ మషనరీ కానీ ల్యాబ్లు కానీ అన్ని మా సంస్థలో ప్రొవైడ్ చేస్తాం అలాంటి సంస్థ ఇక్కడే మన ఆటో నగర్లో కూడా ఉంది మాది మా మెయిన్ సెంటరు ఇక్కడ కూడా ట్రైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ప్రస్తుతం కూడా ట్రైన్ అవుతూ ఉన్నారు ట్రైన్ అయిన వాళ్ళకు డిప్లొమా తర్వాత వాళ్ళకు డిప్లొమా వాళ్ళకు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దైర్ కరికులం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ అలాంటి వాళ్ళకు మా ఇన్స్టిట్యూట్ మంచి బెటర్ అవకాశాలకు చాలా మంచి ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు మా దగ్గర ఏంటంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు మషనరీస్ పైన పనిచేయచ్చు సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత ప్రాక్టికల్ కొన్ని కొన్ని మా దగ్గర లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్క్స్ వాటిపైన కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు వాటిపైన ప్రాజెక్ట్స్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేసే అవకాశం కూడా ఇస్తాం మేము వాళ్ళకు అది డిప్లొమా ఇన్ టూల్ అండ్ డై మేకింగ్ అయితే నాలుగు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి ఇది ఫ్లాగ్షిప్ కోర్సు ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఉన్న కోర్సు ఇది ఫుల్ డిమాండ్ దీనికి ఇది అయిన వెంటనే హార్ట్ కేక్ లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ త్రీ జాబ్స్ ఉంటాయి ఒక్కో పర్సన్కు వాళ్ళు ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లోనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ శాలరీ దే విల్ గెట్ మేడం అవుట్ సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ట్రైనీగా పెట్టుకుంటారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వన్ ఇయర్ తర్వాత కన్ఫామ్ చేసుకుంటారు సో ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లోనే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ శాలరీ వస్తుంది వాళ్ళకి ఫోర్త్ ఇయర్లో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ దే విల్ వాళ్ళు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ కింద వాళ్ళు మార్చేసుకుంటారు ఇది డిప్లొమా వాళ్ళకు ఇంకా ఐటీఐ వాళ్ళకైతే అడ్వాన్స్డ్ సిఎన్సి మషినిస్ట్ కోర్స్ అని వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంది వన్ ఇయర్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా మషిన్స్ ఫైన్నే చేస్తారు ఫుల్ ట్రైనింగ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా బయట మంచి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అసలు ఐటీఐ ట్రైనీస్ ఇవాళ రోజుల్లో ఇవాళ రేపటి రోజుల్లో కావాలంటే దొరకట్లేదు పేపర్ యాడ్ చేసినా కూడా ఇంటర్వ్యూలకు రావటానికి జనాలు రావట్లేదు ఉన్న వాళ్ళకి అంత బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది ప్లస్ మా దగ్గర చేసిన వాళ్ళకు కూడా వెంటనే బయట జాబులు వచ్చేస్తాయి మేమే మా దగ్గరనే పెట్టుకుంటాం మా దగ్గర కూడా కొంతమంది ఆపరేటర్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు వస్తే మేమే మా దగ్గరనే ట్రైనీస్ కింద కూడా పెట్టుకుంటాం మేము అది ఐటీఐ వాళ్ళకు ఇంకా బీటెక్ వాళ్ళకి తీసుకుంటేనేమో బీటెక్ వాళ్ళు ఈ క్యాడికామ్ డిజైన్ కోర్సులు చేయవచ్చు ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ కోర్సులు ఉన్నాయి మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ టూల్ ఇంజనీరింగు క్యాడికామ్ అని మెకాట్రానిక్స్ అని తర్వాత వాళ్ళు బీటెక్ వాళ్ళకు నాలుగు ఎంఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర క్యాడికామ్ టూల్ డిజైన్ మెకాట్రానిక్స్ డిజైన్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళకు కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళకు ఆఫ్టర్ కోర్స్ తర్వాత మంచి మంచి ఎంఎన్సీస్లో గోద్రేజ్ కానీ బజాజ్ టెంపో కానీ టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ కానీ ఇంకా ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అయితే డైరెక్ట్గా మా దగ్గరికి డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కూడా వచ్చి మా దగ్గర రిక్రూట్ చేసుకున్నాయి ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ ఇంకా మంచి మంచి ఇండస్ట్ర
ఎంటెక్ అయిపోయిన ఫ్రెషర్ కు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ తో జాబ్ స్టార్టింగ్ శాలరీతో జాబ్ దొరికింది బయట దొరుకుతుందా మేడం ఇంత శాలరీ సో అలా ఉంటుంది మా దగ్గర ఈ టూల్ డిజైన్ అంటే క్యాడ్ క్యామ్ కానీ ఇది ఎంటెక్ వాళ్ళకైనా బీటెక్ వాళ్ళకైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్స్ వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అవకాశం అంతే తెలుసుకొని అదే సార్ ఈ కోర్సులు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయంట అవును ఈ కోర్సులు యాక్చువల్గా ఆఫ్లైన్ మోడ్ అనేది కోవిడ్ పీరియడ్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆఫ్లైన్ మోడ్ ప్రవేశపెట్టాము అప్పుడు ఆఫ్లైన్ స్టార్ట్ అయింది చాలామంది ఆఫ్లైన్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు స్టిల్ యాజ్ అండ్ టుడే కూడా ఎవరన్నా సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే లేకపోతే వీలు కాని వాళ్ళు ఉంటే ఆఫ్లైన్ మోడ్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నాం సేమ్ క్లాస్ సేమ్ డ్యూరేషన్లో ఆఫ్లైన్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ మా దగ్గరనే ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎవరన్నా వీలు కాని వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఇస్తున్నాం కోవిడ్ పీరియడ్లో యాక్చువల్గా ఆన్లైన్ ప్రవేశపెట్టాములేండి ఆఫ్లైన్ మా దగ్గర వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ విత్ రెస్ట్రిక్షన్స్తో రన్ చేసాము మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్సే అయ్యాయి కోవిడ్ పీరియడ్లో ఇప్పటికి కూడా ఆన్లైన్ ఎవరన్నా వీలు కాని వాళ్ళకు ఆన్లైన్ మోడ్ ఇస్తాం ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు అయితే సార్ ఇప్పుడు కోర్స్ పూర్తయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు వాళ్ళు కోర్సు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో కానీ లేకపోతే ఈ క్యాడ్ క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్లో కానీ వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లో ఒక స్టేజ్కి వెళ్తారు మంచి నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ చేసుకొని రెడీమేడ్గా రెడీ టు వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అనేలాగా తయారవుతారు వాళ్ళు సో దట్ వాళ్ళు ఏంటంటే బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు నార్మల్ పీపుల్ కంటే సో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసి ఇండస్ట్రీస్కు గుడ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వ ఇవ్వగలిగే పరిస్థితులలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తీసుకుంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి అయితే ప్రస్తుతం వాళ్ళ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేసుకోవటం టానికి కానీ తర్వాత వాళ్ళే కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవటం చేసుకోవటానికి కానీ వాళ్ళకు కస్టమైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా కరికులం తయారు చేసి దానిపైన మేము బెటర్గా వాళ్ళు ఎన్హాన్స్ అయ్యేటట్లా టీచ్ చేస్తాం దాంతో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీని గ్రో చేసుకోవటానికి వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ కోర్సులు సర్టిఫైడ్ అయినా సార్ ఫుల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్టిఫైడ్ క్వాలిఫైడ్ కోర్సులు ఇవి ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు ఇవి ఇవి డిప్లొమా కోర్సులు అయితే ఏఐసిటీ సర్టిఫైడ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే యూనివర్సిటీ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ఎంటెక్ డిగ్రీ యూనివర్సిటీనే ఇస్తుంది పీజీటీడీ పీడీటీడీ అయితే ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ చైర్మన్ సైన్ చేసి ఇస్తాడు సర్టిఫికేట్ సో అలాంగ్ విత్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఇంకా అదర్ కోర్సెస్ నా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ నేషనల్ స్కిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ మన హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గా మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టింది ఇది ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ కింద త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చాలా రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి ఈ ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ సర్టిఫైడ్ కోర్సులు అంటే త్రూఅవుట్ ద ఇండియా ఆ టైటిల్ చెప్తే ఎక్కడైనా సేమ్ కరికులం ఉంటుంది సేమ్ కోర్స్ ఉంటుంది ఇది త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజ్డ్ కోర్సులు ఈ ప్యాటర్న్ సో వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవకాశాలు పొందొచ్చు ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ చేస్తే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది మన గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన కరికులం ఈ కరికులం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం వాళ్ళ ఫంక్షన్స్కు వాళ్ళ అవసరాలకు యూజ్ అయ్యేటట్లు కరికులం అనేది యాడ్ చేయబడింది అంటే ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఎండార్స్ చేసిన కోర్స్ ఇది వాళ్ళు మేము సంయుక్తంగా కలిసి సిలబస్ తయారు చేసింది ఇది వాళ్ళ అవసరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా సో ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ అనేది అన్ని టూల్ రూమ్లలో రన్ అవుతుంది త్రూఅవుట్ ద ఇండియా సో ఇది మంచి క్వాలిఫైడ్ కోర్సులు మా దగ్గర ఉన్న అన్ని కోర్సులు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫైడ్ ఓకే సార్ అయితే ఈ సిఐటిడి కోర్సులకు సంబంధించి ఫీజ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఫీజ్ డీటెయిల్స్ నామినల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మేడం మెయిన్గా ఇంకా ఇన్ కేస్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే గవర్నమెంట్ చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంది వాళ్ళు గ్రో కావటానికి వాళ్ళు ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అంటే ఓన్లీ మా ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయో ఆ ఫార్మాలిటీస్ కొరకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కింద తీసుకుంటాం 
ఇంకా వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వన్ మంత్ నుండి టూ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళకి నచ్చిన ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చు వాళ్ళ కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవటానికి గవర్నమెంట్ అంత అవకాశం ఇస్తుంది మేము గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్లో వాళ్ళకు ఆ రకంగా ఉపయోగపడేదానికి మేము కూడా అలాగే వర్క్ చేస్తున్నాం మేము చాలామందిని ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం యూటిలైజ్ చేసుకోమని అయితే వాళ్ళే కొంతమంది తెలియక యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సో ఇప్పుడు మీ కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా వాళ్ళకు వైడర్గా చెప్పండి యూటిలైజ్ చేసుకోమని ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పైన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయి సో మేము వాళ్ళకు సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నాం మంచి కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవటానికి తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయటానికి యాజ్ ఫర్ గైడ్ లైన్స్ సో వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే మన హై విజయవాడలో కూడా మంచి సెంటర్ ఉంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని డిప్లొమా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కానీ వన్ మంత్ ప్రోగ్రామ్స్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ డిప్లొమా ఎంఈ పీజీ పీడీటీడీ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంలో రన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ డిప్లొమా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ కేంద్రంలో ఇండస్ట్రీస్ మషినరీ ఉంది సిఎన్సి మషిన్స్ ఉన్నాయి కన్వెన్షనల్ మషిన్స్ ఉంది మషిన్స్ పైన కూడా వాళ్ళు బాగా ట్రైన్ కావచ్చు సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకు ఈ సెంటర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగించుకోవాలా ఉపయోగించుకోవాలని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను అయితే సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్సులన్నిటికీ ఫీజుల గురించి చెప్పారు భారత ప్రభుత్వం ఈ ఫీజుల్లో ఏమైనా మినహాయింపులు ఇవ్వడం ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మినహాయింపులు ఎస్సీ ఎస్టీస్ వాళ్ళకు మాత్రం ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఇంకా ఈబిసి అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది స్కీము అది ఇంకా గైడ్ లైన్స్ ఫుల్గా రాలేదు ఎస్సీ ఎస్టీస్ వాళ్ళకైతే స్టార్టింగ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించబడినప్పటి నుండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే వాళ్ళకు సో ఇంకా మిగతా విద్యార్థులకు నామినల్ ఫీజులు ఉంటాయి నామినల్ జస్ట్ అంటే వన్ మంత్ అంటే ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అట్లా త్రీ మంత్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ అంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇదేంటంటే ఈ ఫీజులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే డిసైడ్ చేసింది ఫర్ అవర్ ఫార్టీ నైన్ అనేది ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ ఏఐసిటీ క్వాలిఫైడ్ కోర్సులకు మేము కూడా ఆ ప్రకారమే మేము కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫీజు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఇదేంటంటే మేమేదో ఎక్కువ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే మేము ఫీజులు ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది అయితే సిఐటీడీ ఎంఎస్ఎంఈలు కోర్సులు పూర్తయిన తర్వాత ఏదైనా ప్లేస్మెంట్ ఉందా ప్లేస్మెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం మంచి మంచి ఇండస్ట్రీస్లో ఎంఎన్సీస్లో కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సిఐటీడీ ట్రైనీస్ అంటే మంచి ఒక స్పెషల్గా రికగ్నిషన్ ఉంటుంది తర్వాత మంచి వాల్యూ కూడా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు అదర్ ట్రైనీస్ సిఐటీడీ ట్రైనీస్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ వెల్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే సిఐటీడీ స్థాపించబడినప్పటి నుండి ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా మన ట్రైనీస్ కనిపిస్తారు సిఐటీడీ ట్రైనీస్ ప్రతి కంట్రీలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రతి కంట్రీలో ఉన్నారు దేశంలో ఉండే ఎంఎన్సీస్ ఏ ఎంఎన్సీ కదిపినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిఐటీడీ ట్రైనీ ఉంటాడు అంటే మీరు స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇంటర్నల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అందిస్తారా అందిస్తున్నాం ఇండస్ట్రియల్ కస్టమైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఏదన్నా అక్కడ పనిచేసే ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసే వర్కర్స్ కోసం వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్కి అనుగుణంగా ట్రైనింగ్స్ డిజైన్ చేస్తాము తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చినా మేము ట్రైన్ కూడా చేస్తాం మా దగ్గర కూడా వస్తూ ఉంటారు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉంటాయి మేడం అయితే ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఆ శిక్షణ ఇచ్చే వాళ్ళకి కానీ సిఐటీడీని ఎలా సంప్రదించాలి వాళ్ళు మా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిఐటీడీ ఇండియా డాట్ ఓఆర్జి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ అన్ని రకాల డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి అంటే ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలా ఏమేమి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత కరెంట్ కరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వెబ్సైట్లో మేము టైం టు టైం అన్నీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం వెబ్సైట్ సర్చ్ చేసుకుంటే అన్ని డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి తర్వాత లోకల్ సెంటర్ నంబర్స్ కానీ ఎవ్వరి సెంటర్ దగ్గర నంబర్స్ ఉంటాయి కాంటాక్ట్ నంబర్స్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మన ప్రోగ్రాంలో ఒక చిన్న విరామం
Your window to rising India, India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, log on to ddnews.gov.in. Switch to DD India now. Career guidance कारी क्रमांक की तेरगी स्वागतम। सर C I T D लो students की real time project works चाहिए डान की यावरो आरुहुलो यावरो चाहिए गल रो अनी यला निर्दारिस्तारो। अधि base रो पान qualifications में लो diploma गानी B Tech गानी लेक पते diploma तालियर लो industrial training program अनी उन्टा दिवाल लगु आलान तलो direct का रावत्सु current pursuing students plus completed students based upon their qualifications they are eligible for which course a course says they are career bound to the one of them fully detailed to explain just on what they decide yes counter a course say Ali Tarawata a project to chase quality in Tanya the Inca example this Kunte M Tech chase a while like I take on the one the chem tech projects would offer just on our projects on it we enter to my live um mark commercial works manufacturing works tools and time other tools who jigs and fixtures who are we gonna work students color chase them while it's a chase them well a practical knowledge just study plus uh internet live project chase and satisfaction on to the one look here a kanga b tech kani m tech wall like it a live project system diploma wall like it a using software well software you just corny प्रोजेक्ट्स चेस्टर वाला आलोचना एस पर देर व्यूज न्यू प्रोजेक्ट्स वाले चेस्टरों अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स आला चेस्टरों को उनको निकारिकुलम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एस पार्ट ऑफ करिकुलम मिनी प्रोजेक्ट्स अनी तरवाता सम मेजर प्रोजेक्ट अनी अटलागुड़ उन्हें आ करिकुलम पार्ट लोगों � टूल रूम ये लापनी चेस्ट सुन्दी। 
ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వాళ్ళు అవసరాలు అనుగుణంగా మా దగ్గరకు వచ్చి సంప్రదిస్తారు వాళ్ళు అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవసరాలకైనా టెస్టింగ్కైనా ఇన్స్పెక్షన్కైనా ఏదైనా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళ దగ్గర వీలు కాకపోతే ఫైనల్గా మా దగ్గరకు వస్తారు మా దగ్గరకు వస్తే మా దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్తో ఆ క్లిష్టమైన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్స్ను మేము తయారు చేసి ఇస్తాం వాళ్ళకు తయారు చేసిన తర్వాత అలాగే టెస్టింగ్ చేసి టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తాం బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ దే విల్ క్వాలిఫై దేర్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ డిస్పాచ్ టు ద ఎండ్ యూజర్ సో దట్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ దే విల్ గివ్ క్లియరెన్స్ ఫర్ రిలీజింగ్ ద పేమెంట్ యాజ్ ఫర్ కమర్షియల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ సో అట్లా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళ కమర్షియల్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏదన్నా ఉంటే ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీసెస్ గురించి మా దగ్గరకు వస్తారు ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీసెస్ ఇస్తాము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్కి వస్తారు తర్వాత డిజైన్ సర్వీసెస్ కూడా వస్తారు మా దగ్గరికి అంటే కాంపోనెంట్ తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేసుకోవాలా ఆ డిజైన్ను తీసుకెళ్ళి మనము మషిన్లో మషిన్ కోర్సులో మనం లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ ఆ యూజింగ్ సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్ గురించి కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది అలా డిజైన్ సర్వీసెస్కి వస్తారు ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీసెస్కి వస్తారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్కి వస్తారు అలా అన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్నింటికీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు మేడం ఈ రకంగా మేము కనీసం ఆన్ యాన్ యావరేజ్ పర్ యానం ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇండస్ట్రీస్కి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాం ఎంఎస్ఎంఈస్కు ఇంద ఇన్స్పెక్షన్ కానీ డిజైన్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇట్లా మూడు రకాలుగా మేము సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం మా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా అదే సర్వీస్ టు ఎం సర్వీసెస్ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ప్రొవైడ్ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ టు ద ఇండస్ట్రీ అయితే టూల్ రూమ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ట్ క్లయింట్స్తో నిమగ్నమైన పనులు ఎలా ఉంటాయి వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది అయితే ఈ టూల్ రూమ్ నుండి ఏంటంటే మా దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్రైనింగ్ రెండు డివిజన్స్ విడిగా ఉన్నాయి మేడం మా మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే ట్రైనింగే టు ట్రైన్ ద టెక్నికల్ పర్సన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నవ్యూ డేస్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో సివిల్ డ్రాయింగ్స్ డిజైన్ వీటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ పైన కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అయితే ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన టూల్స్ జిక్స్ అండ్ ఫిక్సర్స్ ప్రెస్ టూల్స్ ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్లో ఆల్ టూలింగ్స్ ఫిక్సర్స్ మౌల్స్ తర్వాత ప్రెష్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము తర్వాత మా సంస్థను యూజ్ చేసుకొని చేయించుకుంటారు ఇంకోటి మేము గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్కు డిఫెన్స్లో ప్రెస్ టూల్స్ జిక్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్ ఇవన్నీ మేము సప్లై చేస్తున్నాం కంటిన్యూగా ఇంకోటి ఏరో స్పేస్ ప్రెస్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ హెచ్ఏఎల్ కాన్పూర్కి కూడా మేము ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూగా సప్లై చేస్తున్నాం వాళ్ళతో మాకు లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ అగ్రిమెంట్ ఉంది గత టెన్ ఇయర్స్ నుండి కంటిన్యూగా సప్లై చేస్తుంటాం వాళ్ళు రా మెటీరియల్ ఇస్తారు వాళ్ళ అవసరాలకు అనుగుణంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మేము సప్లై చేస్తాం డార్నియర్ టూ టూ ఫైవ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ డిఫెన్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ చేస్తున్నాం ఏరో స్పేస్ ఫీల్డ్ తర్వాత డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్కు టూలింగ్ చేస్తున్నాం ప్రే ఫిక్చర్స్ ప్రెస్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఇంకోటి లాస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్లో పంప్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చేసాం శానిటైజర్ పంప్ కాంపోనెంట్స్ ట్వెల్వ్ సెట్స్ వస్తాయి దానికి ఆ ట్వెల్వ్ సెట్ లోకల్ కస్టమర్ కంప్లీట్గా ఒక పంప్ టూల్స్ చేసిచ్చాం ఆ టూల్స్ పది టూల్స్ వస్తాయి నియర్లీ ఆ టూల్స్ చేసాం అంటే సర్వ్ చేయటానికి ఈ లోకల్ ఎంఎస్ఎంఈస్కు తర్వాత కొన్ని ఇంకా ఈ శాటిలైట్ కాంపోనెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం మేడం మా ప్రొడక్షన్లో భాగంగా లాస్ట్ ఇయర్ మేము బార్క్ శాటిలైట్ కాంపోనెంట్స్ చేసాం త్రూ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ఇదేంటంటే దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం గూగుల్కు కాంపిటేటివ్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు శాటిలైట్ డెవలప్ చేద్దామనే ఒక ఆలోచనతో 
ఇండియన్ రీజనల్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అని ఒకటి కొత్త శాటిలైట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు గుజరాత్లో దానికి సంబంధించిన శాటిలైట్ కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఇచ్చాం మేము త్రూ టూ బార్క్ త్రూ ఈసీఐఎల్ దే ఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ విత్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అవర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో అవి కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాము ప్రీవియస్గా కూడా మేము చంద్రయాన్ కాంపోనెంట్స్ కూడా చేసాము అయితే సార్ టూల్ రూమ్లో క్లయింట్స్ నుంచి ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు నామినల్ ప్రైజెస్ కంపేర్డ్ టు మార్కెట్ ఉంటాయి మేడం జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సిఎన్సి మషిన్స్కు అవర్లీ బేసిస్ ఉంటుంది ఆ అవర్లీ ఛార్జ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆపరేటర్ ఛార్జ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్ ఎవ్రీథింగ్ అవర్లీ ఇన్ జనరల్గా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి మేడం త్రీ యాక్సిస్ మషిన్స్కు ఫైవ్ యాక్సిస్ ఇంకా కాస్త ప్రెషన్ మషినరీ అయితే సెవెన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కూడా ఉంటుంది అవి రేర్ కేసెస్ ఇది మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్ ఏంటంటే మా దగ్గర ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఒకసారి మేము చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా మైనర్ మైనర్ రీవర్క్స్ ఉన్నా కూడా సెకండ్ టైం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ టూ త్రీ మంత్స్ మా దగ్గరకు వచ్చిన చిన్న ప్రాబ్లం ఉందంటే మేము ఫ్రీగా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఛార్జ్ చేయటం ఉండదు కమర్షియల్ లాగా బయట వాళ్ళలాగా మా ఒక మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మాది ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ కాదు మాది ఓన్లీ మేము రన్నింగ్ కాస్ట్ ఒకటే చూస్తాం మేము ప్రాఫిట్ అనేది మా మా మోటో కాదు మాది సర్వీస్ మోటో సో మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్తో మేము వర్కౌట్ చేస్తాం మేడం సిఐటీడీలో అంటే సిఐటీడి పరిధిలో ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సిఐటీడి పరిధిలో ఒక మెయిన్ పెద్ద సెంటర్ అంటే ఇక్కడే సబ్ సెంటర్ ఆటో నగర్లో ఉంది ఇక్కడ సిఎన్సి మషనరీ ఉన్నాయి కన్వెన్షనల్ మిషనరీ ఉంది తర్వాత వన్ మంత్ నుండి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫీల్డ్స్లో రన్ అవుతున్నాయి అందులో ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు రావచ్చు ఐటీఐ వాళ్ళు రావచ్చు డిప్లొమా వాళ్ళు రావచ్చు బీటెక్ వాళ్ళు రావచ్చు ఎంటెక్ వాళ్ళు వచ్చి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విజయవాడ సెంటర్ అనేది మంచి అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి యూటిలైజ్ చేసుకోవటానికి ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందటానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడ ఎంఎస్ఎంఈస్కు ప్రెషన్ కాంపనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఈ సెంటర్లో అవైలబిలిటీ ఉంది విత్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్తో ఆల్రెడీ ఈ అవకాశాలను లోకల్ ఎంఎస్ఎంఈస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా కూడా వాడుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుచున్నాం సార్ మీరు ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో కూడా ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారా మా ప్రధాన కేంద్రానికి ఉప కేంద్రాలకు అన్నింటికీ ఓవరాల్ హెడ్ క్వార్టర్ హైదరాబాదే మేడం అన్ని సెంటర్స్కు ప్రస్తుతానికి సిఐటీడి ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టరే ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటారు రెండు ఎక్స్టెన్షన్ సెంటర్స్ ఇక్కడ ఒక సబ్ సెంటరు ప్రధాన కేంద్రం హైదరాబాద్ అన్నింటికీ ఒకే ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఓకే మన భారతదేశంలో టెక్నాలజీ సెంటర్స్ కానీ టూల్ రూమ్స్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇలాంటి టూల్ రూమ్స్ ఇండియాలో టోటల్గా ఎయిటీన్ ఉన్నాయి మేడం ప్రస్తుతము ఈ ఓల్డ్ టూల్ రూమ్స్ ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండింగ్ కింద కొత్త టూల్ రూమ్స్ అనదర్ ట్వంటీ వస్తున్నాయి అందులో ఒక నాలుగైదు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి అలాంటిదే ఒకటి వైజాగ్లో కూడా ఒకటి కొత్తది వచ్చింది సెంటరు అది రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఫుల్ ఫంక్షన్లోకి ఇంకా రాలేదు ఈ పాత టూల్ రూమ్స్ ఎయిటీన్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఈ ఎయిటీన్లో ఒక ఐదు ఆరు టూల్ రూమ్స్ ఫర్ క్యాటరింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ టూలింగ్ నీడ్స్ టూల్ ఇంజనీరింగ్ నీడ్స్ ఇలాంటి టూల్ రూమ్స్ హైదరాబాద్లో ఉంది హైదరాబాద్ టూల్ రూమ్ అనేది మొట్టమొదటి టూల్ రూమ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఫస్ట్ టూల్ రూమ్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సిఐటీడి హైదరాబాద్ మేడం నవ్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ కంప్లీటెడ్ సో ఇలాంటి టూల్ రూమ్స్ ఈ కాంపోనెంట్స్ తర్వాత ఈ టూల్ టూలింగ్ నీడ్స్ క్యాటర్ చేసేటివి అయితే సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ అయితే భువనేశ్వర్లో ఒకటి ఉంది జంషెడ్పూర్లో ఒకటి ఉంది ఔరంగాబాద్లో ఒకటి ఉంది ఇంకా లూధియానాలో ఒకటి ఉంది అహ్మదాబాద్లో ఉంది భోపాల్లో ఉంది ఇండోర్లో ఉంది ఇలాంటివి ఇవి మేజర్ టూలింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అదర్స్ అదర్ స్పెషలైజేషన్స్ సెంట్రల్ ఫుట్వేర్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్ సిఎఫ్టిఐ అని చెన్నైలో ఒకటి ఉంది తర్వాత ఆగ్రాలో పీపీడిసి ప్రాడక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఆగ్రాలో ఒకటి ఉంది కనూజ్ ఎఫ్ఎఫ
ఇలాంటివి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లలో ఉన్నాయి మేడం సార్ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పరిశ్రమలకు ఎంఎస్ఎంఈలు అందించారు నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇండస్ట్రీస్కు మేము సర్వీస్ చేసాం మేడం ఇప్పటి వరకు మెయిన్గా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే మెయిన్ సబ్ సెంటర్ ఇక్కడ విజయవాడలో ఉండే సెంటర్ నుండే నియర్లీ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఇండస్ట్రీస్కు సర్వీస్ చేసి ఉంటాం ఇప్పటి వరకు సో ఎవ్వరీ ఇయర్ అన్ అన్ యావరేజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఇండస్ట్రీస్కు మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పటివరకు అంటే మీ దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది బెనిఫిట్స్ పొందారు మా దగ్గర ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించినప్పటి నుండి దాదాపు ఇప్పటి వరకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్రైనీస్ ఇప్పటి వరకు బెనిఫిట్ పొందారు మంచి మంచి పొజిషన్లలో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంఎన్సీస్లో మా ఎక్స్ ట్రైనీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు చాలా కంట్రీస్ వరల్డ్ మొత్తం ఉన్నారు సిఐటీడీ ట్రైనీస్ ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఏ పెద్ద ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినా కంపల్సరీ సిఐటీడీ ట్రైనీ ఉంటారు అక్కడ అలాగే ఎంఎస్ఎంఈ కానీ సిఐటీడీ కానీ సాధించిన విజయాలు ఏంటి కొన్ని చెప్పాలంటే కొన్ని బ్రీఫ్ చేస్తాను మేడం యాక్చువల్గా ఇప్పటివరకు అయితే మేము రీసెంట్గా మేము ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఫైర్ వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఈ ఫ్లవర్ పాట్ అనేది దీపావళికి యూజ్ చేసే ఫ్లవర్ పాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ప్రస్తుతం వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అక్కడ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు క్రిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సమ్టైమ్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు చాలా లాస్ అవుతుంది హ్యూమన్స్ లాస్ లాసెస్ ఉన్నాయి ఆ లాసెస్ని ఎలిమినేట్ చేయటానికి మేము స్పెషల్గా ఒక టూల్ తయారు చేసాం పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఒకటి తయారు చేసాం ఆటోమేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ స్ట్రక్చర్ పైన మేము ఫ్లవర్ పాట్ ఒక కోన్ మేము అక్కడ వన్ ఎండ్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే అదర్ ఎండ్లో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది మేడం వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఓన్లీ యూజింగ్ నుమాటిక్స్ అండ్ నుమాటిక్ ఎయిర్ ఓన్లీ టోటల్ ద మషిన్ విల్ రన్ ఆన్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఆటోమేటెడ్ ఫ్లవర్ పాట్ ఇన్వెన్షన్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ పేటెంట్ ఆల్సో జాయింట్ పేటెంట్ అలాంగ్ విత్ స్టాండర్డ్ ఫైర్ వర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ రీసెంట్గా పేటెంట్ వచ్చింది అది మాకు సో ఇది ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ తర్వాత ఈ ఇండియన్ రీజనల్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ శాటిలైట్కు కాంపోనెంట్స్ మేము సప్లై చేసాం అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్ రెండు వేల నాలుగులో విజయవాడలో ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ సెంటర్ను మేము ఎక్స్పాండ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏపీ సిఆర్డిఏ వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ అలాట్ అయింది మాకు ఈ సెంటర్ని ఎక్స్పాన్షన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా అక్కడ అమరావతిలో మేము ఆ ఫైవ్ ఎకర్స్లో ఇంకా విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఫెసిలిటీస్తో ఇంకా బిల్డ్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈ సెంటర్ను ఇంకా డెవలప్ చేయాలనే ప్లాన్ మాకుంది ఆల్రెడీ ల్యాండ్ అలాట్ అయింది ఆ ల్యాండ్ మేము ఇంకా రీసెంట్గా షార్ట్లీ డెవలప్ చేసి ఇంకా కొత్త కోర్సులు ప్రవేశ పెడతాము ప్లస్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ కోసమని ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందడానికి పొందడం గురించి క్యాటరింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ లేటెస్ట్ డెవలప్ టెక్నాలజీస్తో డెవలప్ చేసి తొందరలో దాన్ని స్టార్ట్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది మేడం సో దట్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ నీడ్స్ అన్నీ యూటిలైజ్ చేయటానికి ప్లస్ స్టూడెంట్స్కు యూజ్ అవ్వటానికి సో ఈ ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి తొంద ఈ ఫెసిలిటీస్ను ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సార్ అసలు సిఐటీడీలో ఎలాంటి కోర్సులు ఉంటాయి ఈ కోర్సుల వల్ల విద్యార్థులు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారు అలాగే స్టార్ట్అప్ కంపెనీలకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం చూసారు కదండి ఇది ఈనాటి కెరీర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సేనం నమస్కారం